Good morning, Cyprus. Kalimera, Kipros. Good morning, Malta. Kalimera, Malta. Good morning, Italy. Kalimera, Italia. Good morning, Athens. Kalimera, Athena. Mm. Hallelujah. Glory to God. Well, um, I, I have just, I have traveled quite a lot these last couple of months. Taxidepsa para poli tus telefteus dio mines. And uh, just the other day when I walked into this place, I, I was about to speak to to Pastor Sabatas in Italian because I, I lost track where I was in the world right now. Και την τελευταία φορά που μπήκα μέσα στην αίθουσα εδώ ήθελα να μιλήσω με τον πειμένα σοφοκλής στα Ιταλικά γιατί έχασα τον προσανατολισμό μου που ακριβώς βρίσκομαι. Been to Sicily, Italy, England. Uh, um, now here, Cyprus. Where else have I been? Στη Σικελία, Ιταλία, Αγγλία, εδώ στην Κύπρο. Anyway, it's a, it's interesting that actually I was given uh, the the first one to begin. I hope I will not ruin the rest of it. Είναι ενδιαφέρον το ότι μου δόθηκε το η πρώτη ώρα να μιλήσω. Ελπίζω να μην χαλάσω τα υπόλοιπα. No, I won't in Jesus' name. Όχι, δεν θα τα χαλάσω στο όνομα του Ιησού. But actually, I was glad to be the first one, to be honest. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, είμαι χαρούμενος που είμαι ο πρώτος. Because in a conference like this, since we're talking about planted in the house of the Lord. Γιατί σε ένα τέτοιο συνέδριο και αφού μιλάμε το να είσαι ριζωμένος μέσα στον οίκο του Κυρίου. Being aware that we're being not just watched by the people present in this room, but also by people on the internet. Έχοντας υπόψη ότι μας παρακολουθούν όχι μόνο οι παρόντες, αλλά και όσοι μας βλέπουν από το διαδίκτυο. So many people are going to be touched through this conference. Και έτσι πολλοί είναι αυτοί που θα αγγιχτούν από αυτό το συνέδριο. And uh, I felt glad that I should start from certain basics since we're talking about the house of the Lord. Και έτσι νιώθω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από μερικά μερικές βασικές αρχές καθώς μιλούμε για τον οίκο του Κυρίου. I have come to notice that in uh, in my life that common sense is not that common. Έχω φτάσει στο συμπέρασμα στη ζωή μου ότι η κοινή λογική δεν είναι και τόσο κοινή. So just like Paul said in Philippians 1, uh, chapter 3, verse 1 and 2, and 1 Peter chapter 1, he said, you know, it is good for me to remind you of certain things so that you will be more established in these teachings. So that, hey, ah, Paul hasn't changed your teaching. Of course I'm not changing my teaching. Και καθώς είπε ο Παύλος στην πρώτη Πέτρου, είναι βασικό να σας διδάξω ορισμένες αρχές. Αλλάζει μήπως η διδασκαλία ο Παύλος? Όχι, φυσικά δεν την αλλάζει. And the reason I say that, because maybe some things I may say this morning to some of you, and hopefully to all of you, it's, ah, uh, we already know that. Praise the Lord. Γιατί You're in the right church if you already know that. <laughs> γιατί κάποια πράγματα τα οποία θα πω σήμερα <laughs> για ορισμένους ή και για όλους, και μακάρι να είναι για όλους, θα πούν, αν τα ξέρουμε ήδη αυτά και δόξα στον Κύριο αν τα ξέρεις ήδη είσαι στην σωστή εκκλησία. But since I will be speaking two other times with you apart from this morning, so I will be building up my case. Αλλά επειδή θα μιλήσω και άλλες φορές εκτός από σήμερα το πρωί, θα κάνω μια εισαγωγή χτίζοντας πάνω στα άλλα κηρύγματα. However, just want to quickly tell you that we have some books available. This is my wife's testimony of something wonderful, of miracles and healings and how God brought us together, my testimony to you of what the Lord has done for, for my, in my life, Mariela's book. Πριν ξεκινήσω να σας πω, υπάρχουν κάποια βιβλία διαθέσιμα. Αυτό είναι το συγκεκριμένο της γυναίκας μου. Λέει η ομολογία μου προς εσάς για ορισμένα θαύματα και το τι έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας, πώς μας έφερε μαζί. Amen, brother. Hallelujah. Um, this is a book that uh, actually I believe every Christian needs to know at least what's in this book. Αυτό το βιβλίο είναι ένας βιβλίο που πιστεύω ότι ο κάθε χριστιανός πρέπει να γνωρίζει το τι υπάρχει εδώ μέσα. Since we're talking about the house of the Lord, I mean, as I travel all over the world, many many people don't even know what what the church should look like. What are the foundations of the church? Και καθώς μιλούμε για τον οίκο του Κυρίου και όπως ταξιδεύω σε πολλά μέρη του κόσμου σε εκκλησίες, πολλοί στις εκκλησίες δεν γνωρίζουν το πώς πρέπει να είναι ο οίκος του Θεού, η εκκλησία, πώς πρέπει να είναι. And the church is built upon the rock. Hallelujah. Amen. Η εκκλησία είναι χτισμένη πάνω Christ. στο βράχο των Ιησού Χριστό. Amen. Now I know to you that is common sense. Praise God for that. But do you know how many people in the world think that the church is built upon Peter? If I tell you like about approximately one billion people, would that be a good, a good number? Πολλοί πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι χτισμένη πάνω στον Απόστολο Πέτρο. Αν σας έλεγα ότι ένα δισεκατομμύριο κόσμος πιστεύει αυτό, θα το πιστεύατε. Now that's important because obviously if you are talking, if we're I always like to say this, when you talk about a certain title, a certain subject, it's better we define the subject from the beginning, otherwise we may not be thinking about the same thing. Ε, ε, όταν μιλάμε για κάποιο θέμα, πολλές φορές σκέπτομαι καλύτερα να καθορίσουμε το θέμα, ποιο είναι το θέμα από την αρχή, αλλιώς μπορεί να μην μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Amen. 
Amen. How many of you know I may be talking about an apple? In my mind, it's a green apple, you know, and you may have a, a red apple in your mind or a yellow apple in your mind. Well, we're not talking about the same apple. Ξέρετε, μπορεί να μιλάω για ένα μήλο και εγώ να έχω υπόψη μου ένα πράσινο μήλο, ενώ εσεί ένα κόκκινο ή ένα κίτρινο, δεν μιλάμε για το ίδιο μήλο. Even if we're talking about banana, there are long bananas, there are yellow bananas, there are green bananas, there are short and fat bananas. Do you understand? So if I don't give you the definition of the banana I'm talking to you about this morning, you might be thinking about a different banana. Y acoma milami a bananes y parthun macries, condes, pajes, prasines, kitrines, bananes, and esas dos oton orismo de bananas ya tinopia familiso. So if you want milami a diaforiques bananas. Some of you are wondering this morning, are we going to have a fruit salad this morning? Capiso skeptes te fa fame fruto salata si mero to proi. Anyway, this is uh, I encourage you to get this book or for somebody who Maybe some things that are basics to you, a lot of people are, are don't, don't know them. So I encourage you to get this book. This is a great book. Upon this rock, the unshakable foundation. And this is also about the church. It's about being born from above. Και αυτό είναι για την Εκκλησία και έχει να κάνει με το να γεννηθείς από the true church is born from above. The true church of God. Everybody say this with me. The true church of God is a supernatural church. Hello? The true church of God is a supernatural church. It's born from God. It's born of heaven. That's the book. Amen. Hallelujah. But um, I want us to all turn to a very famous scripture. Θέλω να πάμε όλοι σε μια πολύ σε ένα πολύ γνωστό εδάφιο. Let's go to the book of Matthew. Πάμε στο Ματθαίο κατά το Ματθαίο Ευαγγέλιο. Hallelujah. I'm excited to share with you. Thank, uh, I want to thank Pastor Sophocles and Andri for inviting me and honoring me here this morning. Θέλω να ευχαριστήσω τον πιμένα Σοφοκλή και Andri που με κάλεσαν αυτό το πρωινό εδώ. Matthew 16. Ματθαίος 16. We're talking about planted in the house of the Lord. That means before there is a, a house, there must be the planter, the plant, and the ground. Amen. There's the planter, the plant, and the ground. Matthew 16, from verse... Uh, let's read from 13. When Jesus, I'm going to read it in English. Those of you who are reading in Greek, read it by yourself. Anyway, I don't understand the word, so it don't matter. Hallelujah. Agape. Christos. Hallelujah. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said unto them, But whom, you, whom say ye that I am? And Simon Peter said and answered, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, For flesh and blood had not revealed it unto thee, that means had not revealed who I am to you, but my Father which is in heaven has revealed who I am. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Say this, I will build my church. That means Jesus is building it, and it's his. It doesn't belong to Rome, or Constantinople, or America, or Cyprus, or even Jerusalem for that parent. It's a church that is owned by Jesus, and he is the one building it. Hallelujah. It's not Peter's church, Paul's church, Luke's church, or Gordon's church, or Sophocles' church. It is the church of the living God. It is the church of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 
Gordon, του Σοφοκλή, αλλά είναι του Ιησού Χριστού. By that statement alone, we've lost, uh, we've lost about one third of Christianity. Με μόνο αυτή την δήλωση έχουμε χάσει το ένα τρίτο των χριστιανών. Amen. Because Jesus said, I will build my. Γιατί ο Ιησούς είπε, εγώ θα κτίσω την εκκλησία μου. Amen. And the church that I will build. Και η εκκλησία που εγώ θα κτίσω. The gates of hell. Hallelujah. Οι πύλες του Άδη. The gates of hell shall not prevail against it. Amen. Hallelujah. The gates of hell shall not prevail against the church that Jesus Christ is building. But let me assure you. There are many churches in the world. That Jesus never built. Has never been in them. Ποτέ δεν έχει μπει μέσα σε αυτές. Has been kicked out of them. Τον έχουν διώξει από αυτές. There are churches in the world that have been built by the devil. Είναι εκκλησίες στον κόσμο που τις έχει χτίσει ο ίδιος ο διάβολος. By man. Από ανθρώπους. By flesh. Από σάρκα. By jealousy. Από ζήλια. By division. Από διέρεση. By ambition. Από φιλοδοξία. Except by Jesus. Όλα αυτά παρά του Ιησού Χριστού. Not every group of people that call themselves church are the church. Δεν είναι κάθε group ανθρώπων που ονομάζονται εκκλησία η εκκλησία. I don't care if you're one million, ten million, or one billion. Δεν με διαφέρει αν είσαι ένα εκατομμύριο, δέκα εκατομμύρια ή ένα δισεκατομμύριο. Because there are churches in the world. Γιατί υπάρχουν εκκλησίες στον κόσμο. Don't let, don't let this shock you. You're in a good church. Hallelujah here, Cyprus. Μην πνιγείτε από αυτό. Είσαστε σε μια καλή εκκλησία εδώ στην Κύπρο. That not only some people are demonically oppressed, the, the pastor or the minister ministering has demons inside of him. Όχι μόνο οι άνθρωποι της εκκλησίας είναι κατεβιβλημένοι από δαιμόνια, αλλά ο ίδιος ο ποιμένας είναι γεμάτος δαιμόνια. I met them. Και τους γνώρισα. I know. Και ξέρω. By experience. Not by, by theory. Όχι θεωρητικά. And you don't, I, you don't have to base anything I say based upon my experience, because you know that Jesus Christ, when he addresses the seven churches in the, in Revelations, you know what he told them. There was one particular church. Hey, uh, by the way, uh, did you know that Satan is ruling your church? Και δεν χρειάζεται απλά να στηριχτείτε στη δική μου εμπειρία για να το πιστέψετε. Ο Ιησούς ο ίδιος στην αποκάλυψη όταν μιλούσε στις Εφτά εκκλησίες είπε σε κάποιες περιπτώσεις γνωρίζετε ότι ο ίδιος ο διάβολος κυβερνά την εκκλησία σας. There are churches whose pastor, whose bishop is the devil. Υπάρχουν εκκλησίες που ο επίσκοπος ή ο ποιμένος τους είναι ο διάβολος. So, I'm taking this opportunity this morning. Let's clarify what is the church that Jesus Christ is building. Παίρνω αυτή την ευκαιρία αυτό το πρωινό για να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η εκκλησία που ο Ιησούς Χριστός χτίζει. Hallelujah. As you all know, at least at most, most of you would most probably know, but let me say it again, uh, once again. The word church means to be a called out. Called and to be out of something, out of the world of darkness, from under the dominion of the devil. Όπως πολλοί θα ξέρετε, αλλά στο ξαναπούμε, εκκλησία σημαίνει να είσαι καλεσμένος έξω από το σκότος, από την κυριαρχία του διαβόλου. We're not just called out of something, but we're called into something. Αλλά δεν είμαστε απλά καλεσμένοι έξω από κάτι, αλλά είμαστε καλεσμένοι και μέσα σε κάτι άλλο. Amen. So just leaving your drugs or leaving your pornography is good, but that doesn't automatically put you in the church. Και έτσι αφήνοντας τα ναρκωτικά ή την πορνογραφία είναι καλό, αλλά δεν σε κάνει απευθείας στο να είσαι εκκλησία. That may make you a nice, good, moral person. Αυτό μπορεί να σε κάνει ένα καλό, ηθικό άτομο. And I always like to say, Morality may keep you out of jail, but only Jesus can keep you out of hell. Η ηθικότητα μ' αρέσει να λέω, η ηθικότητα μπορεί να σε κρατήσει έξω από τη φυλακή, αλλά μόνο Ιησούς μπορεί να σε κρατήσει έξω από την κόλαση. Amen. Amen. Hallelujah. Now let's go to the book of 1 Corinthians. Πάμε τώρα στην 1η Κορινθίους επιστολή. For those of you who are wondering what did Jesus mean when he said to him, I, you are Peter. Those of you who want to study in deep about that, read this book. Born upon this rock, unshakable foundation. Για όσους αναρωτιούνται τι εννοούσε ο Ιησούς όταν λένε, όταν είπε, εσύ είσαι Πέτρος και πάνω στην αποκάλυψη αυτή θα χτίσουν εκκλησία μου. Διαβάστε αυτό το βιβλίο. But for those of you who are too curious to resist, 
the word when Jesus Christ said to Peter, you are a little pebble, you're just a little tiny little rock. But, and then he said, but upon this rock, this boulder, this cornerstone, this unshakable foundation, hallelujah, this rock of ages, this was cut from the mountain according to the, to the book. Oh, yeah, sorry. Uh, <laughs> whoop. Go for it, my brother. <laughs> Αλλά για όσοι είσαστε περίεργοι, ο Ιησούς είπε, εσύ είσαι Πέτρος, αλλά σε αυτή την Πέτρα, την Αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, θα χτίσω τον ασάλευτο Λόγο του Θεού, θα χτίσω την Εκκλησία. Να μοιραστώ μαζί σας μια Αποκάλυψη που είχα όταν έγραψα αυτό το βιβλίο. Πάμε στην πρώτη Πέτρου γρήγορα. Μετά θα πάμε στην πρώτη Κορινθίους 3. Now this is a scripture that most of you are very well familiar with. Familiar with 1 Corinthians, 1 Peter chapter 2. Excuse me. Πρώτη Πέτρου 2 είναι ένα εδάφιο που οι περισσότεροι το γνωρίζετε πολύ καλά. In 1 Peter 2. Πρώτη Πέτρου 2. Verse 4. Εδάφιο 4. Now, who is speaking here? Ποιος μιλάει εδώ; Peter. Ο Πέτρος. He's saying, to whom coming as unto a living son, I mean, come unto him. Και λέει, εις τον οποίον προσερχόμενοι, σαν να λέει, ελάτε σε Αυτόν, stone, ως λίθον ζώντα, men, υπό μεν των ανθρώπων αποδοκιμασμένων, παρά δε τον Θεό εκλεκτών και έντονων, και εσείς ως λίθοι ζώντες, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable God, to God by Jesus Christ. Οικοδομήστε οίκο πνευματικό ιεράτευμα Άγιο για να προσφέρετε πνευματικά θυσία ευπροσδέκτουση στο Θεό για Ιησού Χριστού. That word, you living stones. Ο λόγο είσαστε ε, ζωντανέ πέτρε. And that word in uh, Matthew chapter 16 where he said, You are Peter. Και ο λόγο στο Ματθέο 16 που λέει Είσαι Πέτρο. Are the same thing. Είναι το ίδιο πράγμα. We are all Peter. Είμαστε όλοι όπω ο Πέτρο. We are all a living stone. Stone. Each one of us make this holy temple being built up on a rock, unshakable rock of ages. Είμαστε όλοι ζωντανές πέτρες χτισμένες η μία δίπλα στην άλλη πάνω σε αυτόν το μεγάλο λίθο τον ασάλευτο. Did you know that you're Peter? Ήξερες ότι είσαι σαντον Πέτρο; We are all Peter. Είμαστε όλοι. We are all a rock. Πέτρι, πέτρι. Amen. Anyway, go to First Corinthians chapter three now. Πάμε στην πρώτη Κορινθίους τρία τώρα. Thank you, Lord. Verse 6. Paul is speaking, I have planted. Apollos watered, but God gave the increase. Apollos, Apollos later on. Also did the work of an apostle, but Paul here speaking as apostle, building the church in Ephesus and the building the Corinthian church, he's speaking as a master builder, as an architect. Και απολός έκανε έργο αποστόλου αργότερα, αλλά εδώ ο απόστολος Παύλος μιλάει σαν ο ο αρχιτέκτονας, ο χτίστης. Amen. So that neither is he who plants anything, neither is he that waters, but the God that gives the increase. Ωστε ούτε ο φυτέβων είναι τι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Now he that plants and he that watereth are one. Ο φυτέβων δε και ο ποτίζων είναι εν. The pastor, the bishop, the apostle, the teachers, the, uh, the prophets and the evangelists, as well as deacons and elders and the rest of the body, we are called one church. Όλοι οι επιμένες, οι ευαγγελιστές, οι επίσκοποι, οι διάκονοι και όσοι εργάζονται στο έργο του Θεού, είμαστε όλοι μια εκκλησία. And we should be all building. Και θα έπρεπε όλοι να χτίζουμε. Let me tell you something. Satan, is want, Satan wants to destroy the church. Θα σας πω το εξής. Ο διάβολος θέλει να καταστρέψει την εκκλησία. God wants to build his church. Ο Θεός θέλει να χτίσει Now, την εκκλησία. Let me just make sure that nobody will take something out of what I'm saying out of, out of its context and run with it and they build their own their thing. I be, I'm not saying that the, the, the body or the, the people are in the same level of authority and responsibility as the pastor. The pastor is the head of that body. Amen? Are we here okay? Are, are we there okay? 
για να ξεκαθαρίσω τι λέω, δεν λέω ότι όλη η πιστή είναι στην ίδια τάξη εξουσίας. Ο ποιμένας είναι και παλή του σώματος. Once again, I'm building some things, all right? I'm just building and I'm establishing a foundation. Once again, that means, let's say, my brother who came with me from Malta, Glenn, and myself, both of us have been washed by the same blood of Jesus. Θέλω να, να σας πω, θέτω κάποια θεμέλια. Για παράδειγμα, εγώ και ο αδερφός μου, ο Γκλέν, που ήρθαμε από τη Μάλτα μαζί και οι δύο είμαστε πλημμένοι με το ίδιο αίμα του Ιησού Χριστού. Έχουμε τον ίδιο Ιησού, δεν υπάρχει μεγαλύτερος και μικρότερος Ιησούς, ο we ίδιος που έσωσε εκείνον και εμένα, ο ίδιος Ιησούς. We have the same Holy Spirit. Έχουμε το ίδιο Άγιο Πνεύμα. We're going to enter to the same gate. Θα περάσουμε μέσα από την ίδια πύλη. Which is love <laughs> and narrow. <laughs> που είναι χαμηλή και στενή. You understand why it's low, right? Καταλαβαίνετε γιατί είναι χαμηλή, έτσι. <laughs> Για να πούμε γονατιστή. <laughs> Amen, right? <laughs> Hallelujah. So in that regard, we're all equal. Και όσον αφορά αυτό, είμαστε όλοι ίσοι. But when it comes to responsibility, όταν έρχεται όμως ε, το για θέμα ευθύνης και καλέσματος, we're not equal. δεν είμαστε ίσοι. The pastor in the house is the highest authority. Ο ποιμένας του οίκου And είναι η υψηλότερη ε, εξουσία και φυσικά η γυναίκα του μαζί. And then there is delegated authority. Και μετά υπάρχει ε, εξουσία, η εξουσιοδοτημένη εξουσία. Amen. Whether or they are called elders or deacons or pastoral team or responsible ones, it doesn't matter. It's not the title, it's your responsibility, how responsible you are able to be in the house. Όπως και αν ονομάζονται αυτοί στην κάθε εκκλησία, δεν έχει σημασία ο τίτλος, αλλά το τι είσαι πιστευμένος να κάνεις. Praise the Lord. So we are one. Άρα είμαστε ένα. Now I want to share with you a story. This is a true story. Θέλω να σας πω μια αληθινή ιστορία. One day there was a wonderful, wonderful great man. A man who had great love. Κάποτε ζούσε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ε, πολύ αγάπη. And he άνθρωπος. started a, a great congregation. Και ξεκίνησε μια υπέροχη συνάθρηση. And he was, he was doing a great work with great success. Και έκανε σπουδαίο έργο με πολύ επιτυχία. And everything was going really, really well. Και όλα πηγαίναν υπέροχα. They enjoyed great fellowship. Τους άρεσε η επικοινωνία μεταξύ They had τους. Great praise and worship choir. Είχαν υπέροχη ομάδα λατρείας. Until one day, μέχρι τη μια μέρα, one of his closest assistants, ένας από τους στενούς του συνεργάτες, one of the ones, one of the closest ones who had one of the greatest authority in that congregation, ένα από τους, ένας από τους πολύ καλούς συνεργάτες, ο οποίος είχε, ο οποίος είχε α, πολύ εξουσία μέσα στην συνάθρηση. He rebelled against this wonderful pastor. Ε, σηκώθηκε εναντίον αυτού του πιμένου. Broke the heart of the pastor. And he took about one third of the people of the congregation away from him. And it was a very painful experience. But he did not want to give up. So this good man, this good pastor, a wonderful shepherd's heart, loves his people, που αγαπάει τους ανθρώπους του. He went and started a brand new work. Προχώρησε και ξεκίνησε ένα εντελώς νέο έργο. This time the work was not that big, that wasn't that great. Αυτή τη φορά δεν ήταν τόσο μεγάλη αυτή η εκκλησία, δεν ήταν But τόσο σημαίνη. nonetheless there was σημαίνη. great fellowship. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε καλή επικοινωνία. They walked in hand in hand, they walked together, they did everything together. Προχωρούσαν μαζί, έκαναν τα πάντα μαζί. To build this congregation and to build up this family για να χτίσουν αυτή την εκκλησία, την οικογένεια. Until once again a day came, μέχρι που και πάλι μια μέρα ήρθε. This congregation split again. Που αυτή η συνάθρηση και πάλι χωρίστηκε. Once again, this great man, wonderful shepherd with a shepherd's heart, he he put out his life for the for his people. Και ακόμα μια φορά αυτός ο άνθρωπος υπέροχος πιμένας. Έκτισε την καρδιά του προς τους ανθρώπους. He, he ended up having his congregation being split again. Και πάλι κατέληξε στο να χωριστεί η συνάθρησή του και πάλι. Then a close relative of his. Και ένας πολύ στενός συγγενής του μετά. 
He started another congregation far away from him. Ξεκίνησε μια άλλη εκκλησία μακριά από εκεί που ήταν εκείνος. Left, left uh, the, this great shepherd uh, and he went with, with his blessing he started another great work. Και με την ευλογία αυτού του ανθρώπου ξεκίνησε ένα άλλο έργο. Things did not start μέρος. off easily at the beginning. Τα πράγματα δεν ξεκίνησαν εύκολα στην αρχή. As a fact, there were many challenges. Υπήρχαν πολλές προκλήσεις. Even his own family took it against him. Και ακόμα και η ίδια του η οικογένεια εναντιώθηκε <coughs> σε αυτόν. And uh, he struggled at the beginning to establish a, a nice community. Uh, στην αρχή, αλλά έφτιαξε μια ωραία κοινωνία. And people loved him. Οι άνθρωποι τον αγαπούσαν. As a matter of fact, God used him mightily because he was very anointed. Και ο Θεός το χρησιμοποίησε πολύ δυναμικά γιατί ήταν χρησμένος άνθρωπος. God even used him to see many healings, many blind eyes see, deaf ears hear, people walking out of wheelchairs, demon possessed, set free. Well, he was really a mighty man. He was really anointed man. Και ο Κύριος τον ευλόγησε με τον να δει πολλές θεραπείες, μάτια να ανοίγουν, αυτιά να ανοίγουν, ε, δαιμόνια να φεύγουν. Ο Κύριος τον ευλόγησε με ιδιαίτερο But then one of his closest people that he had trusted with certain authority. Όμως μια μέρα κάποιος που του είχε εμπιστευτεί αρκετή εξουσία. He was, he was treating people really hard. He was really people, treating people really harshly. Φερότανε με πολύ σκληρότητα στους ανθρώπους. Later on, he found out that one of the men that he trusted with finances, he was embezzling money. Και ανακάλυψε μια μέρα ότι σε κάποιον στον οποίο του είχε εμπιστευτεί τα οικονομικά είχε κάνει κατάχρηση των χρημάτων. He was broken hearted. Και ράγισε η καρδιά του. This is a true story, people. Αυτό είναι αληθινή ιστορία. How many of you think that these pastors were not very much great leaders? Πόσοι πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν σπουδαίοι ηγέτες. But most probably they did something wrong. That's why things went wrong. Ή έκαναν κάτι λάθος και πήγαν λάθος τα πράγματα. Or maybe they did not discipline their people enough. Ή δεν είχαν ε, πολύ ε, πειθαρχία στους ανθρώπους τους. When I heard the story, the first thing I thought is like, oh Lord, but That doesn't seem like a good leader. Και την πρώτη φορά που άκουσα αυτήν την ιστορία σκέφτηκα, κύριε, αυτός δεν ακούγεται σωστός ηγέτης. How many of you, come on, be honest. How many of you think that these guys are, are not that good in leadership? Πόσοι θα πιστεύετε ότι οι άνθρωποι δen ήταν καλοί ηγέτες; Come on, any other here? How come three, four, anybody else? Δύο, τρεις, κάποιος άλλος. But you see, the first leader is God the Father. Βλέπετε, ο πρώτος ηγέτης είναι ο πατέρας του, ο Θεός. He had a great congregation. Είχε μια υπέροχη εκκλησία. Everything was going wonderful. Και όλα πηγαίναν υπέροχα. Perfect harmony in heaven. Τέλεια αρμονία στον ουρανό. And the very one he loved. Και αυτοί που αγάπησε. Rebelled against him. Εναντιώθηκαν σε αυτόν. Then he tried again with Adam and Eve. Μετά προσπάθησε ξανά με τον Αδάμ και την Εύα. And he once again they broke his heart. Και πάλι ράγισαν την καρδιά του. Until his relative, his son, μέχρι που ο συγγενής του, ο γιος του, went to a very distant land. Πήγε σε μια μακρινή γη. To start a brand new work να ξεκινήσει ένα νέο έργο και να καταλήξει να το σταυρώσουν. How many of you are shocked? Πόσοι έχετε σοκαριστεί. How many of you are alive this morning? Nobody is answering you. Πόσοι είσαστε ζωντανοί σήμερα το πρωί; Κανένας δεν απαντάει. Do you know, you know I'm going to be talking to you for the next two sessions. Ξέρετε γιατί πράγμα θα μιλήσουμε για τις επόμενες. A good church does not only require a good leader. Η καλή εκκλησία δεν απαιτεί πάντοτε έναν καλό ηγέτη. It requires a good follower. Υπάρχει απαιτεί όμω έναν καλό υποστηρικτή. It's not just about good leadership, δεν έχει να κάνει με καλή ηγεσία. But also a good followership. Αλλά επίση με καλή ε, ακολουθία, πιστότητα, υποστήριξη. Και θα τελειώσω με αυτό το εδάφιο. Romans chapter 1. Ρωμαίου κεφάλαιο 1. Why did I read to you 1 Corinthians chapter 3? Γιατί διάβασα 1 Κορινθίου 3? Because pastors, sheep, shepherds. And the undergirded ones with with other other authority, we all have to work together. Γιατί είτε πιμένες είτε άλλοι με εξουσία πρέπει όλοι να δουλέψουμε μαζί. It's not the pastor and his wife and maybe his assistants working towards one one area and the others everybody else is pulling towards another area. Or we're going to talk about this in the next few sessions. Brothers and sisters, God Jesus Christ is coming and He's coming for a glorious bride. Make sure that you will be part of it. Δεν ωφελεί σε τίποτα αν ο πειμένας και η πειμένης θα τραβάνε από τη μια μεριά και το υπόλοιπο πείμνιο από την άλλη. Amen. Δεν βγάζουμε πουθενά. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται για μια ένδοξη νύχτη. Hallelujah. Hallelujah. Verse 11. Εδάφιο 11. 
For I long, Paul is writing to the to the to the church in Rome. Pavlos hrafi prostin eklesia tis Romis. For I long to see you, that I impart unto you some spiritual gift, to the end you may be established. Yo ti vipofona sas idos ya nasas metadoso charismati pneumatiko prostiri ximon. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. Tuto de ine di ana simparigorizo metaxisas ya tis kinis pisteos imonte ke mu. I just returned from Sicily. Actually, sorry, from South from South of Italy. Moli se pestrepsa apota notia tis Italias. And the church that was close to the to the move of God, to the Spirit of God, and to miracles and the healing, they until a week or two before they were criticizing them. Από μια εκκλησία που πριν μια ή δύο εβδομάδες κατηγορούσαν όσοι ήταν ανοιχτοί στα χαρίσματα του πνεύματος του Αγίου. And God used me, and I give God all the glory because I know without Christ I'm just a bunch of dust, collected dust. But I know who I am in Christ too. Και ο Κύριος με χρησιμοποίησε γιατί γνωρίζω ότι χωρίς το Χριστό είμαι ένα σακί σκόνη, αλλά ξέρω ποιος είμαι εν Χριστό Ιησούς. And we had revival meetings there. Και είχαμε μια αναζωπηρωτική συνάντηση. And not only revival did come. Not only people were healed, even as I was speaking and releasing the word. But even the pastor's heart was healed. It's not just you who will need a word of encouragement; even your pastors will need it. Δεν είσαι μόνο εσύ που χρειάζεσαι λόγο παρηγοριάς, αλλά και ο πιμένας σου χρειάζεται πολλές φορές. It's not just you need to be prayed for; even your pastor and his wife will need need to be prayed. Δεν είσαι μόνο εσύ αυτός που χρειάζεται να προσευχηθεί κάποιος για σένα, αλλά και ο πιμένας και πιμένης θα χρειάζονται να προσευχηθεί για αυτούς. If you want your church to be strong, αν θέλεις η κλησία σου να είναι δυνατή και υγιής, not perfect, όχι τέλεια. There is no perfect church in the world. But there are healthy churches in the world. You never look for a healthy one. I mean, you never you never look for a perfect one, because if you find it, the moment you walk into it, you will ruin it. <laughs> but at least you may be part of a healthy church. Apostolic Church of Jesus Christ. Cyprus is a healthy church. Apostolic Church of Jesus Christ in Cyprus is a healthy church. Not perfect church. Don't even try to even look for that one. That's that's arrogance to look for somebody to be perfect when you can't offer what you're looking for. Min prospathis na psaxis kati to telio ine ala zoniko na psaxis kati to telio otan esi dem boris a prosferis afto to opio o idios psaxis. Amen. Amen. Hallelujah. But. You can be a healthy church, and I believe you are. But you will be even more after this conference. Αλλά μπορείς να είσαι μια εγγυής εκκλησία η οποία πιστεύω ότι είσαι αλλά θα είσαι ακόμα περισσότερο μετά από αυτό το συνέδριο. Let me share my heart with you a little bit. Θα μοιραστώ μαζί σας την καρδιά. Was it not because I love these two pastors? Was it not because I love these two people here? Εάν δεν αγαπούσα αυτούς τους δύο πιμένες εδώ. And obviously I love all of you. I I love you. I really do. I enjoy being with you. Και δεν λέω ότι δεν σας αγαπώ εσάς. Σας αγαπώ όλους. Μ' αρέσει να είμαι βρίσκω μαζί σας. But hear me well here. Αλλά πούστε με καλά. And I don't just don't say this to impress you or depress you. Δεν το λέω για να σας να σας προκαλέσω ενθουσιασμό ή να σας απογοητεύσω. Was it not because one I love God truly. Δεν είναι αν δεν αγαπούσα το Θεό αληθινά. And obviously because I've been loved by Him. Και φυσικά επειδή με αγαπάει και εκείνος. And two because I love these people. Και δεύτερον επειδή αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους. I would have cancelled this church. Θα ακύρωνα αυτό το ταξίδι. Because I miss my kids. Γιατί μου λείπουν τα παιδιά μου. Why am I here? Γιατί είμαι εδώ. I'm here to make a difference. Είμαι εδώ να κάνω τη διαφορά. For the kingdom of God. Για την βασιλεία του Θεού. So after this conference. Ωστε μετά από αυτό το συνέδριο. By God's grace in me. Με τη χάρη του Θεού μέσα μου και μέσω αυτών των ομιλητών που θα μιλήσει ο Θεός μέσα από μας θα γίνουμε αυτή η ένδοξη εκκλησία. Και έτσι όταν πάω πίσω θα πω Κύριε έκανα το μέρος μου σε αυτό το οποίο με κάλεσες να κάνω και έτσι ο πόνος μου του ότι άφησα πίσω την οικογένειά μου Amen. This church in South Italy, the pa the people told me we have a different pastor, and the pastor you know what he told me? We have a different church. He said to me, I he he walked on he walked onto the pulpit. He ever he told everybody the next Sunday I was there because I was there on Saturday. Left Sunday morning he preached on Sunday in the morning. He told them brothers and sisters, this is a new church. 
This is going to be a church open to the spirit of God. We're going to move on. Hallelujah. And we're going to allow God for his kingdom to come upon this place in Jesus' name. Amen. And that's what's going to happen here. Amen. Hallelujah. In Italy, when I came here, the people told me that we have a new church. The people said that we have a new church. And when I came to the name of God, we have a new church. 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 Amen. Let's pray. Let's prepare our hearts. Let's not just make this another conference. But let us be the church, the glorious church. With hearts ablaze. Full of love. Grace. And holy desire. We know our weaknesses. God knows our weaknesses. And he chose, he chose us nonetheless. We don't minister out of our strength. We minister out of his grace. Would you say this prayer with me, Father God? I align my heart to your will, to your purpose. Give me your heart for your church for your people me and my leaders we are one we're going in the same direction thank you for our pastors thank you for the people above us thank you for those who serve among us as you love your church Jesus teach me to love your church Holy Spirit do a work in me wash me by the precious blood of Jesus and let us be that glorious supernatural church advancing the kingdom of our king upon this earth in Jesus name Amen